வருட கணக்காக ரத்தம் சிந்தி இந்த படத்தை எடுத்திருக்கோம் மாஸ்டர் நடிகர் ஒருக்கம் அட்லியின் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏ ஃபார் ஆப்பிளின் இரண்டாவது படைப்பான அந்த காரம் திரைப்படத்தின் போஸ்டர்கள் நேற்று இணையத்தில் வெளியாகி கோலிவுட்டை பரபரப்பாக்கியது இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குநரான விக்னராஜன் என்பவர் இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் இன்று ஐந்து மணிக்கு இணையத்தில் வெளியாக இருக்கு இந்த திரைப்படத்தின் முதல் போஸ்டரில் ஒரு ஆண் எருள் சூழ்ந்த ஒரு பெரிய அறையின் ஜன்னல் வெளிச்சத்தில் காணப்படுகிறான் அவன் உட்கார்ந்திருக்கும் அமைப்பில் சோகம் வருத்தம் கோபம் ஆகியவை கலந்து காணப்படுது இந்த திரைப்படத்தில் மாஸ்டர் கைதி திரைப்படங்களில் நடித்த அர்ஜுன் தாஸ் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தின் இரண்டாவது போஸ்டரில் அர்ஜுன் தாஸ் கோபமாக தனது கையில் இருக்கும் பேட்டை வைத்து பழங்காலத்தில் பயன்படுத்திய தொலைபேசியை அடிப்பது போல அமைந்திருக்கு இந்த புகைப்படத்திற்கு கீழ் இது என்னுடைய மனதிற்கு மிகவும் நெருங்கிய திரைப்படம் வருடக்கணக்காக இந்த திரைப்படத்தை ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கியுள்ளோம் பல இந்த திரைப்படம் நிறைவேறாமல் போய்விடுமோ என்ற அச்சம் எங்களுக்குள் நிலவியது இந்த படம் நிறைவடைந்ததில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி என்று தலைப்பிட்டிருக்காரு பதினேழு வருடத்திற்கு பிறகு மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் தளபதியுடன் இணைந்து நடித்த கைதி பிரபலம் தமிழ் சினிமாவில் வெறும் மூன்று திரைப்படங்களை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ் தான் தற்போது மோஸ்ட் வாண்டட் டைரக்டராக இருக்காரு இவர் இறுதியாக தளபதி விஜய் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி மற்றும் பலரை வைத்து மாஸ்டர் எனும் திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்காரு இந்த மாத ஒன்பதாம் தேதி அன்று திரைக்கு வர இருந்த இந்த திரைப்படம் தற்போது கொரோனாவால் ஏற்பட்ட ஊரடங்கினால் அது நிறைவேறாமல் போகிறது கடந்த பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தளபதி விஜய் நடிகை ஜோதிகா ரகுவரன் மற்றும் பலர் நடித்து மெகா ஹிட் ஆன திரைப்படம் திருமலை இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் ஒரு பைக் மெக்கானிக்காக நடிச்சிருப்பாரு அதில் ஒரு சிறுவன் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் உதயராஜ் நடிச்சிருப்பாரு அவர் தான் சமீபத்தில் வெளிவந்த கார்த்தியின் கைதி திரைப்படத்தில் ஒரு இளைஞன் கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருந்தாரு இவர் தற்போது தளபதி விஜயுடன் பதினேழு வருடங்கள் கழித்து மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள செய்தியை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்காரு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைந்த இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் ஆம்பலுடன் காத்துட்டு இருக்காங்க ரஜினி படத்திற்கு கதை எழுத தயாரான லோகேஷ் கனகராஜ் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸ் ஒரே அடியாக தீபாவளிக்கு தள்ளி போயுள்ளதாக தெரியுது கொரோனா கலவரம் இல்லாமல் இருந்தால் கடந்த ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதியே திட்டமிட்டபடி மாஸ்டர் திரைக்கு வந்திருக்கும் மாநகரம் கைதி படங்களை இயக்கியதற்கும் மாஸ்டர் படத்தை இயக்கியதற்கும் நிறைய புது அனுபவங்களை கற்றுக் கொண்டதாக மாஸ்டர் இசை வெளியீட்டு விழாவில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் பேசியிருந்தாரு மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் தள்ளி போய் உள்ளதாக லோகேஷிற்கு இன்னமும் புதிய அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கு தொடர்ந்து தீபாவளி ரிலீஸ் கொடுத்த வரும் தளபதி விஜய் இந்த ஆண்டு சம்மர் ஸ்பெஷலாக தனது ரசிகர்களுக்கு மாஸ்டர் படத்தை இறக்கலாம் என நினைத்தார் ஆனால் யாரும் நினைத்து பார்க்காதபடி மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸும் இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு தான் என தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்க உள்ள அடுத்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் தான் இயக்க உள்ளார் என்ற பேச்சுக்களும் அடிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கு கமல்ஹாசனின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜை வைத்து அந்த படத்தை இயக்க கமல் தரப்பு தயாராகி விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்திருக்கு லாக்டவுன் நேரத்தில் பல இயக்குநர்களும் புதிய படங்களுக்கான கதைகளை எழுத தொடங்கியிருக்காங்க மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி போயுள்ளதால் தனது அடுத்த படத்திற்கான கதையை எழுதும் பணியில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இறங்கியுள்ளதாக தெரியுது அதுவும் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சம மாசாக ஒரு கதையை எழுத உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்திருக்கு சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சிவா இயக்கத்தில் அண்ணந்த படத்தில் ரஜினி நடிச்சிட்டு இருக்காரு நயன்தாரா கீர்த்தி சுரேஷ் மீனா குஷ்பு சூரி சதீஷ் பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் அந்த படம் முடிந்த கையோடு லோகேஷ் இயக்கத்தில் புதிய படத்தின் ஷூட்டிங் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்கப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறார்கள் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்